हेलो गाइस वेलकम बैक टू लर्न टू कंपीट माय नेम इज हरदीप सिंह ठाकुर आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल के बारे में प्रोडक्शन फंक्शन का ये एक पार्ट है इससे पहले हम लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन की बात कर चुके हैं आइसोक्वाइंट्स की बात कर चुके हैं अगर आप लोगों को उसके बारे में पता है तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा अगर आप लोगों ने अभी उसके बारे में नहीं पढ़ा है तो ऊपर आई बटन पे वीडियो दी हुई है आप उधर से जाके पढ़ सकते हैं तो आइए अभी इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमें पता है कि लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल जो है वो प्रोडक्शन फंक्शन का एक पार्ट होता है अब प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है प्रोडक्शन फंक्शन होता है वो फंक्शन जो इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशन बताता है कि कैसे इनपुट को चेंज होने से आउटपुट पे इफेक्ट पड़ता है यह हमें बताता है प्रोडक्शन फंक्शन अब प्रोडक्शन फंक्शन दो टाइप के होते हैं एक होता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और एक होता है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन ये दो टाइप कौन कौन से हैं एक है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है जिसे हम रिटर्न टू ए फैक्टर एंड लॉ ऑफ डिमिशिंग रिटर्न भी कहते हैं इसके बारे में हम पहले वाली वीडियो में बात कर चुके हैं ऊपर आई बटन पर वीडियो दी हुई है आप वहाँ से देख सकते हैं अब शॉर्ट रन में क्या होता है शॉर्ट रन में जो हमारा प्रोड्यूसर है सारे जो इनपुट है उन्हें चेंज नहीं कर सकता मान लीजिए किसी प्रोड्यूसर ने लैंड ली उस पर एक फॉर्म स्टैब्लिश करी उसमें मशीनरी वगैरह यूज़ करी और साथ में लेबर यूज़ करी अब क्या है क्योंकि ये शॉर्ट रन का टाइम है कम समय है अभी उसने लैंड ली है फॉर्म स्टैब्लिश करी है मशीनें लगाई फिर लेबर यूज़ करी अब इतने कम समय में अगर उसने प्रोडक्शन बढ़ानी है ये तो है नहीं कि वो और लैंड खरीद के और नई फॉर्म लगा देगा कैपिटल लगा देगा उस पर तो अगर इतने कम टाइम में उसने अपना आउटपुट इंक्रीज करना है तो वो कौन से वेरिएबल को ईजिली इंक्रीज कर सकता है वो है लेबर तो लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन में हमने क्या देखा था कि अदर इनपुट्स जो है हमने कॉन्स्टेंट रखे थे और हमने लेबर को चेंज किया था तो इन इनपुट्स को कांस्टेंट रख के लेबर को चेंज करने पे जो प्रोपोर्शन में चेंज आ रहा था उसके साथ हमने आउटपुट को चेक किया था तो ये था इनपुट और आउटपुट के रिलेशन शॉर्ट रन में जिसमें हम कुछ वेरिएबल को कांस्टेंट रखते हैं और एक वेरिएबल को क्या करते हैं वेरी करते हैं ऑन दी अदर हैंड अनदर पॉइंट आता है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन का लॉन्ग रन है मतलब कि प्रोड्यूसर के पास अब यहाँ पर टाइम है कि वो लैंड खरीद सके नई फर्म खरीद सके कैपिटल खरीद सके लेबर खरीद सके क्योंकि अब वो कैपेबल हो चुका है तो लॉन्ग रन में क्या होता है ऑल इनपुट जो है वो वेरी कर सकते हैं यानी कि प्रोड्यूसर जो है हर इनपुट्स को क्या कर सकता है चेंज कर सकता है लॉन्ग रन के अंदर अब क्योंकि हर इनपुट को चेंज करके आउटपुट को चेक करना मुश्किल है इसलिए हम अपनी सहूलियत के लिए हम यहाँ पे दो इनपुट को चेंज करते हैं कैपिटल एंड लेबर और इन दोनों को चेंज करके हम चेक करते हैं कि आउटपुट में क्या चेंज आया अब रिटर्न टू स्केल में एक बात होती है कि इन कैपिटल और लेबर को दो इनपुट जो हमने लिए हैं इन दोनों को हम सेम प्रोपोर्शन में चेंज करते हैं जितने प्रोपोर्शन से हम लेबर को चेंज करेंगे उतने प्रोपोर्शन से हम कैपिटल को चेंज करेंगे और फिर हम चेक करेंगे कि आउटपुट में कितना चेंज आता है अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो द टर्म रिटर्न टू स्केल रेफर टू द चेंज इन आउटपुट एज ऑल फैक्टर चेंज बाई द सेम प्रोपोर्शन रिटर्न टू स्केल हमें क्या बताता है कि आउटपुट में क्या चेंज आता है जब हर फैक्टर को सेम प्रोपोर्शन से चेंज करते हैं अब क्योंकि हम यहाँ पे कैपिटल और लेबर दो इनपुट लिए हैं इनको चेंज कर रहे हैं हम सेम प्रोपोर्शन से और आउटपुट चेक कर रहे हैं तो हमने एक टॉपिक की बात की थी जो कि था आइसो क्वाइंट आइसो क्वाइंट जिसे कि हम आइसो प्रोडक्ट कर या फिर इक्वल प्रोडक्ट कर भी कहते हैं जो कि हमें क्या बताता है कि कैसे दो इनपुट को चेंज करने से हम सेम प्रोडक्शन ले सकते हैं तो इसी आइसो क्वाइंट की हेल्प से हम लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल को स्टडी करेंगे तो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल जो होता है वो तीन टाइप का होता है एक होता है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल सेकेंड होता है कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल और थर्ड होता है डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल अब इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल क्या होता है मान लीजिए कि एक लेबर है और एक कैपिटल है जिससे वो हंड्रेड की प्रोडक्शन कर रहा है अब उसने लेबर और कैपिटल दोनों को क्या कर दिया डबल कर दिया दो लेबर यूज करनी शुरू कर दी यहाँ पर उसने दो कैपिटल लेनी शुरू कर दी और उसकी प्रोडक्शन क्या हुई वो टू फिफ्टी होगी आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ उसने अपनी लेबर और कैपिटल को क्या किया था दो गुणा किया था लेकिन उसकी जो प्रोडक्शन है वो क्या होगी दो गुणा से ज्यादा बढ़ गई तो इसे हम कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का मतलब क्या होता है कि जब हम अपनी लेबर और कैपिटल को कुछ प्रोपोर्शन से इंक्रीज करते हैं तो जो हमारा आउटपुट होता है वो उससे भी ज्यादा प्रोपोर्शन में क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है सेकेंड नंबर पे आता है कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल अब कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल क्या बताता है हमें कि मान लीजिए किसी प्रोड्यूसर के पास एक लेबर और एक कैपिटल है और वो आउटपुट कितना ले रहा है हंड्रेड यूनिट का आउटपुट का प्रोडक्शन कर रहा है अगर उसने अपनी लेबर और कैपिटल दुगनी कर
एक की सेकेंड हंड्रेड यूनिट के लिए कितनी पड़ी फिर उसने एक लेबर और एक कैपिटल बढ़ा दी जब थर्ड टाइम उसने हंड्रेड यूनिट बढ़ाई तब उसे कितनी लेबर और कैपिटल बढ़ानी पड़ी फिर एक लेबर और कैपिटल बढ़ानी पड़ी तो आप ये देख सकते हैं यहाँ ये कितने चल रहा है कॉन्स्टेंट से चल रहा है तो इसे हम कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल कहेंगे अब थर्ड आता है डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल में क्या होता है कि मान लीजिए किसी प्रोड्यूसर के पास दो लेबर और दो कैपिटल है जिससे वो हंड्रेड यूनिट की प्रोडक्शन कर रहा है अब उसने क्या किया पांच लेबर और पांच कैपिटल का यूज करना शुरू कर दिया जिससे उसकी आउटपुट हंड्रेड यूनिट और इंक्रीज हो गई तो आप यहाँ देख सकते हैं पहली हंड्रेड यूनिट के लिए वो दो लेबर और दो कैपिटल का यूज कर रहा था लेकिन जब दूसरी हंड्रेड यूनिट उसने और इंक्रीज करी तो उसे कितनी लेबर और कैपिटल बढ़ानी पड़ी तीन लेबर और तीन कैपिटल और इंक्रीज करनी पड़ी अब आगे अगर वो प्रोडक्शन करता है आगे अगर उसने और हंड्रेड का इंक्रीज करना है तो उसे इससे ज्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा मान लीजिए यहाँ पे नौ लेबर और नौ कैपिटल से उसे थ्री यूनिट मिल गई तो कितना चेंज करना पड़ा उसे नेक्स्ट हंड्रेड यूनिट प्रोडक्शन के लिए फोर का चार लेबर और चार कैपिटल उसे इंक्रीज करने पे नेक्स्ट हंड्रेड यूनिट मिली तो डिमिनिशिंग रिटर्न क्या बता रहा है हमें कि हम लेबर और कैपिटल तो ज्यादा प्रोपोर्शन में बढ़ा रहे हैं लेकिन आउटपुट हमें कम मिल रहा है उससे यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले दो लेबर और दो कैपिटल से ही हंड्रेड यूनिट मिल रही थी सेकेंड हंड्रेड यूनिट के लिए तीन लेबर और तीन कैपिटल और इंक्रीज कर दी उसके बाद उसने फोर लेबर और फोर कैपिटल इंक्रीज करी तब जाके उसे नेक्स्ट हंड्रेड यूनिट मिली तो इसे हम कहते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल इंक्रीजिंग रिटर्न में क्या होता है कि हम इनपुट कम प्रोपोर्शन में बढ़ा रहे होते हैं और आउटपुट हमें ज्यादा प्रोपोर्शन में मिल रहा होता है कॉन्स्टेंट में क्या होता है जितने प्रोपोर्शन से हम इनपुट इंक्रीज कर रहे होते हैं उतने ही प्रोपोर्शन से हमारा आउटपुट इंक्रीज हो रहा होता है और डिमिनिशिंग में क्या होता है हम हर हंड्रेड यूनिट के लिए हर एक्स्ट्रा यूनिट के लिए ज्यादा से ज्यादा इनपुट यूज कर रहे होते हैं और आउटपुट हमें कम मिल रहा होता है इसे हम डायग्राम से समझ लेते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल की अब इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का अगर हम डायग्राम बनाएं एक तरफ हम ले लेते हैं कैपिटल और एक तरफ हम ले लेते हैं लेबर अब मान लीजिए कोई प्रोड्यूसर है जो तीन लेबर और तीन कैपिटल का यूज कर रहा है और वो इस पॉइंट पे ए पॉइंट पे प्रोडक्शन कर रहा है और उसकी प्रोडक्शन जो हो रही है वो हंड्रेड यूनिट हो रही है अब वो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल पे काम कर रहा है अब यहाँ पे आप देखिए जो ये हंड्रेड यूनिट है इसे प्रोड्यूस करने के लिए उसने तीन लेबर यूज करी है और तीन ही कैपिटल यूज करी है अब अगर उसे हंड्रेड की प्रोडक्शन और करनी हो तो यानी उसे तीन लेबर और तीन कैपिटल की जरूरत पड़ेगी मगर यहाँ पे क्या हुआ उसने सिर्फ दो लेबर और दो कैपिटल इंक्रीज करी और वो हंड्रेड यूनिट की उसने प्रोडक्शन और कर ली तो ये हुआ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल यहाँ पे क्योंकि आप देख सकते हैं ओ से ए पे जाने के लिए क्या किया था उसने तीन लेबर और तीन कैपिटल का यूज किया था ए से बी पे जाने के लिए उसने क्या किया दो लेबर और इंक्रीज करी और दो कैपिटल और इंक्रीज करी तभी हंड्रेड यूनिट प्रोडक्शन और बढ़ गई उसकी जो ओ ए है दैट इज ग्रेटर देन ए बी ये जो ओ ए है ये ग्रेटर देन है ए बी से अब मान लीजिए वो और हंड्रेड यूनिट प्रोडक्शन करना चाहता है तो इसे इस हंड्रेड यूनिट के लिए और कम लेबर और कैपिटल इंक्रीज करना पड़ेगा यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे उसे सिर्फ एक लेबर और एक कैपिटल ही इंक्रीज करना पड़ा और इसे नेक्स्ट हंड्रेड यूनिट प्रोडक्शन मिल गई तो बी से सी का जो डिस्टेंस है वो कम है ए बी से तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जैसे जैसे हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है हमें लेबर और कैपिटल को कम प्रोपोर्शन में इंक्रीज करने की जरूरत पड़ती है नेक्स्ट आता है अब कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल अब कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल में क्या हुआ एक तरफ हमने लेबर और कैपिटल ले लिया पहले की तरह और हमारा प्रोड्यूसर जो है मान लीजिए दो लेबर और दो कैपिटल की मदद से 100 यूनिट की प्रोडक्शन कर रहा है अब उसे प्रोडक्शन और इंक्रीज करनी है मान लीजिए उसे 100 यूनिट की प्रोडक्शन और इंक्रीज करनी है अब कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल में क्या होता है कि मान लीजिए उसने अपनी लेबर और कैपिटल को दो यूनिट से बढ़ा दिया और वो क्या पहुँच गया टू यूनिट की प्रोडक्शन पे पहुँच गया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट हंड्रेड यूनिट के लिए उसे कितनी लेबर और कैपिटल चाहिए थी टू लेबर और टू कैपिटल अब जब उसने सेम प्रोपोर्शन से द्वारा लेबर और कैपिटल को इंक्रीज किया दो लेबर और दो कैपिटल को इंक्रीज किया तो हंड्रेड की प्रोडक्शन और बढ़ गई उसकी अब वो टू हंड्रेड पे पहुंच गया तो यहाँ पे क्या है इस केस में ये जो ओ ए है इसे हम ओ ए मान लेते हैं ये जो ओ ए है ये क्या है इक्वल है इस ए बी के अब अगर उसने और हंड्रेड यूनिट की प्रोडक्शन करनी है तो वो फिर सेम प्रोपोर्शन में लेबर को और कैपिटल को इंक्रीज करेगा दो ही यूनिट में और उसे क्या मिल जाएगी हंड्रेड यूनिट की प्रोडक्शन और मिल जाएगी इस तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ए बी जो है वो बी
थर्ड पॉइंट जो आता है वो आता है डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल का अब डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल मान लीजिए हमारा प्रोड्यूसर जो है दो लेबर और दो कैपिटल की मदद से प्रोडक्शन कर रहा है हंड्रेड यूनिट की अब क्योंकि डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल है यानी कि उसे जो रिटर्न मिल रहा है वो कम मिल रहा है एज कम्पेयर टू जितनी वो लेबर और कैपिटल को इंक्रीज कर रहा है तो अगर उसने हंड्रेड यूनिट की प्रोडक्शन और करनी है तो लेबर और कैपिटल क्या कर दी तीन यूनिट और इंक्रीज कर दी और वो टू हंड्रेड यूनिट की प्रोडक्शन पे पहुंच गया अब आप यहाँ देख सकते हैं जब उसने पहली हंड्रेड यूनिट की प्रोडक्शन की थी उसे दो लेबर और दो कैपिटल इंक्रीज किया था अब लेबर और कैपिटल को उसने सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज किया पर उसे तीन लेबर और बढ़ानी पड़ी और तीन ही कैपिटल इंक्रीज करनी पड़ी तब जाके उसे नेक्स्ट हंड्रेड यूनिट की प्रोडक्शन और मिली पहली हंड्रेड यूनिट उसने कितने में की थी दो लेबर और दो कैपिटल में सेकेंड हंड्रेड यूनिट के लिए उसे क्या करना पड़ा ज्यादा लेबर और ज्यादा कैपिटल लगानी पड़ी यानी कि तीन लेबर और तीन कैपिटल में उसे नेक्स्ट हंड्रेड यूनिट की प्रोडक्शन मिली तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे जो ओ डिस्टेंस है वो ए बी से कम है इसी तरह अगर उसे और हंड्रेड यूनिट की प्रोडक्शन करनी है तो डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल के केस में क्या करेगा वो और ज्यादा लेबर और कैपिटल लगाएगा पहले के कंपेरिजन में तो अगर यहाँ पे उसने मान लीजिए पांच से वो नो लेबर पे चला गया और इधर भी पांच से वो नो कैपिटल पे चला गया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उसने तीन लेबर और तीन कैपिटल इंक्रीज करी थी हंड्रेड यूनिट की प्रोडक्शन के लिए अब यहाँ पे उसने चार लेबर और चार कैपिटल इंक्रीज करी है अनदर हंड्रेड यूनिट की प्रोडक्शन के लिए तो यहाँ पे जो बीसी का डिस्टेंस है ये सी पॉइंट है तो यहाँ पे जो बीसी का डिस्टेंस है ज्यादा है ए बी से तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओ एज लेस देन ए बी इज लेस देन बी सी यानी कि यहाँ पे हमें लेस इनपुट सबसे लेस इनपुट लगाना पड़ा फिर उससे ज्यादा और यहाँ सबसे ज्यादा इनपुट लगाना पड़ा तो जैसे जैसे यहाँ पे प्रोडक्शन इंक्रीज होती रहती है हमें लेबर और कैपिटल को ज्यादा प्रोपोर्शन में क्या करना पड़ता है इंक्रीज करना पड़ता है तो ये तीन केस थे हमारे इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल और डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल के इसके अलावा अगर हमें आउटपुट कर दिखानी हो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल और डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल के केस में तो हम वो कैसे दिखाते हैं ये हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का केस था जिसमें हम हर बार हंड्रेड यूनिट के लिए पहले से कम इनपुट डाल रहे हैं तो इधर हम एक डायग्राम ले लेते हैं जहाँ पे हम एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं इनपुट लेबर और कैपिटल और वाई एक्सिस पे ले रहे हैं हम आउटपुट को अब मान लीजिए कंज्यूमर ने हमारे ने तीन इनपुट यूज करे और उसे हंड्रेड यूनिट की प्रोडक्शन मिली जैसे हम यहाँ देख सकते हैं तीन इनपुट यूज करे थे उसने और वो हंड्रेड की प्रोडक्शन कर रहा था अब उसने क्या किया अब वो तीन से पांच के इनपुट पे गया था और उसे कितनी प्रोडक्शन मिल रही थी टू की यहाँ पे भी वो तीन से पांच पे गया तो उसे प्रोडक्शन कितनी हो गई 200 यूनिट अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जब वो ए से बी पे गया तो आउटपुट उसका कितना बड़ा आउटपुट का डिस्टेंस ज्यादा है जबकि इनपुट का डिस्टेंस क्या है कम है सिमिलरली जब वो फाइव से सिक्स पे गया तो उसे कितनी प्रोडक्शन कर रहा था वो 300 की तो यहाँ पे भी जब वो फाइव से सिक्स पे जाएगा तो 300 की प्रोडक्शन करेगा यानी कि पॉइंट सी तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आउटपुट तो हमारा सेम मात्रा में इंक्रीज हो रहा है लेकिन हमें इनपुट जो है पहले से हर बार कम लगाना पड़ रहा है अब इन सारे पॉइंट को हम मिलाएं तो हमारे पास जो आउटपुट कर आती है ये होती है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल की आउटपुट कर जब इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होता है तो आउटपुट कर क्या होती है वाई एक्सिस की तरफ टर्न करी हुई होती है वाई एक्सिस की तरफ मुड़ी हुई होती है नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल का अभी हमने कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल में पढ़ा था जितने प्रोपोर्शन में हम इनपुट इंक्रीज कर रहे थे उतने ही प्रोपोर्शन में आउटपुट इंक्रीज हो रहा था तो हम यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं हमारे इनपुट और वाई एक्सिस पे ले लेते हैं आउटपुट जब हमारा इनपुट टू यूनिट है तो हमारा आउटपुट कितना है हंड्रेड यूनिट सिमिलरली जब हमारा इनपुट टू से फोर हो गया तो हमारा आउटपुट कितना हो गया था टू हंड्रेड यहाँ आप देख सकते हैं जब इनपुट हमारा टू से फोर हुआ तो आउटपुट कितना हो गया टू हंड्रेड अब यहाँ आप देखिए ये जो गैप है आउटपुट का इरो इनपुट का वो क्या है सेम है जिस प्रोपोर्शन में हम इनपुट इंक्रीज कर रहे हैं उसी प्रोपोर्शन में हमारा आउटपुट इंक्रीज हो रहा है अब नेक्स्ट जब प्रोड्यूसर फोर से सिक्स पे जाएगा जब यहाँ पे वो फोर से सिक्स पे गया तो प्रोडक्शन कितनी थी थ्री हंड्रेड यूनिट सिमिलरली यहाँ पे जब फोर से सिक्स पे गया तो प्रोडक्शन कितनी है थ्री हंड्रेड यानी कि पॉइंट सी तीनों पॉइंट को मिलाएं तो हमारे पास जो कर्व आती है वो स्ट्रेट लाइन होती है तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल में आउटपुट कर्व जो होती है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है अब आता है डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल का केस अब इस केस में अगर हम आउटपुट कर्व देखें तो वो कैसी आएगी एक्स एक्सिस पे लिया है हमने इनपुट और वाई एक्सिस पे लिया हमने आउटपुट अब जब हमारा प्रोड्यूसर टू यूनिट और इनपुट यूज कर रहा था तो हमारा आउटपुट कितना था हंड्रेड यूनिट
तो यहाँ पे आप गैप देख सकते हैं आउटपुट हमारा इतना इंक्रीज हुआ जबकि हमें इनपुट कितना इंक्रीज करना पड़ा इतना तो यहाँ देख सकते हैं इनपुट ज्यादा प्रोपोर्शन में इंक्रीज हुआ एज कम्पेयर टू आउटपुट क्योंकि डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल है हमें रिटर्न जो मिल रहा है वो कम मिल रहा है एज कम्पेयर टू इंक्रीज इन इनपुट अब जब हमारा प्रोड्यूसर पांच यूनिट ऑफ इनपुट से नो यूनिट ऑफ इनपुट यूज करता है तो हमारी प्रोडक्शन कितनी पहुंचती है थ्री यूनिट अब इस फिगर में आप देख सकते हैं जब वो नो यूनिट ऑफ इनपुट यूज कर रहा है तो प्रोडक्शन कितनी है थ्री यूनिट यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इनपुट ज्यादा प्रोपोर्शन में इंक्रीज हुआ और आउटपुट हमारा कम प्रोपोर्शन में इंक्रीज हुआ तो अगर हम इन सब पॉइंट को मिलाएं तो हमारे पास जो आउटपुट कर मिलती है वो हमें मिलती है एक्स एक्सिस की तरफ झुकी हुई तो ये था डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल का केस आइए एक बार जो जो हमने पढ़ा उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं सबसे पहले केस था इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का जिस केस में क्या था ओ ए इज ग्रेटर देन ए बी इज ग्रेटर देन पी सी पहली हंड्रेड यूनिट के लिए हमें ज्यादा इनपुट का यूज करना पड़ा था उससे अगली हंड्रेड यूनिट के लिए हमें कम इनपुट डालनी पड़ी और नेक्स्ट हंड्रेड यूनिट के लिए हमें उससे भी कम इनपुट का यूज करना पड़ा और इस केस में हमारी आउटपुट कर कैसी थी वाई एक्सिस की तरफ मुड़ी हुई ठीक है अब सेकेंड केस था हमारा कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल का जिसमें ओ ए इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू बी सी था यानी कि हमें हर बार 100 यूनिट के लिए सेम प्रोपोर्शन में इनपुट को इंक्रीज करना पड़ रहा था और उतने ही प्रोपोर्शन में हमारा आउटपुट इंक्रीज हो रहा था और इस केस में जो हमारी आउटपुट कर्व है वो कैसी थी स्ट्रेट लाइन कर्व थी नेक्स्ट केस था डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल का इस केस में क्या था ओ ए इज लेस देन ए बी इज लेस देन बी सी क्योंकि पहली बार जब हमने हंड्रेड यूनिट की प्रोडक्शन की थी तो कम इनपुट का यूज किया था अगली हंड्रेड के लिए हमें और ज्यादा इनपुट का यूज करना पड़ा और उससे अगली हंड्रेड यूनिट के लिए हमें उससे भी ज्यादा इनपुट का यूज करना पड़ा तो जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है हमें ज्यादा प्रोपोर्शन में इनपुट यूज करना पड़ रहा है और हमें लेस प्रोपोर्शन में आउटपुट मिल रहा है इस केस में जो आउटपुट कर्व थी वो हमारी एक्स एक्सिस की तरफ झुकी हुई थी तो ये तीनों केस आपने याद रखने हैं ये है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल के केस ये है कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल का केस और यह है डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल का केस अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीन लेके भी रख सकते हैं ताकि रिविजन के टाइम आपको आसानी से याद हो जाए आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आया है लेट एस नो इन द कमेंट बॉक्स तब तक के लिए कीप लर्निंग जय हिंद धन्यवाद